ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സ്പോർട്സ്മാൻ ആവാൻ കുറച്ച് മനസ്സും ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരവും ആവശ്യമാണ് അല്ലേ എന്നാൽ തന്നെ താഴ്ത്താൻ ശ്രമിച്ച വൈകല്യത്തെ തോൽപ്പിച്ച് വിജയത്തിലെത്തിയ ധാരാളം പേരുണ്ട് അവരിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് പേരെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് താരനിലെ പാക് ജോങ്ങിൽ ഇരു കാലുകളും ഇല്ലാതെയാണ് ക്യാനി ജനിച്ചത് പിറന്ന് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്ക് തൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു ബുദ്ധ മഠത്തിന് മുന്നിൽ അവളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി പിന്നീട് ഒരു വർഷം ബുദ്ധ സന്യാസിമാരാണ് അവളെ വളർത്തിയത് അതിനുശേഷം അവളെ ബാങ്കോക്കിലുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റി അവളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടെത്താൻ കൂടിയായിരുന്നു ഇത് പിന്നീട് കുറച്ചു കാലം അവിടെയുള്ള ഒരു വൃദ്ധ ദമ്പതിമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അവൾ വളർന്നു അവൾക്ക് അഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ യു എസിലെ ഒരുകളിൽ നിന്നുള്ള ദമ്പതിമാർ അവളെ ദത്തെടുത്തു തൻ്റെ വൈകല്യങ്ങളിൽ തളർന്നു കിടക്കാൻ കാഞ്ഞ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അവൾ കുഞ്ഞുനാളിലെ സ്കേറ്റ് ബോർഡിംഗ് സർഫിംഗ് സ്വിമ്മിംഗ് റഗ്ബി ടെന്നീസ് വീൽ ചെയർ റേസിംഗ് വീൽ ചെയർ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ എന്നിവയെല്ലാം പരിശീലിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വിൻ്റർ പാരാലിമ്പിക് ഗെയിംസിൽ യു എസിന് വേണ്ടി മോണോ സ്കൈയിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കാനിയും ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ തന്നെ സ്പോർട്സ് യു എസിന് വേണ്ടി മോഡലിംഗ് ചെയ്തു തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കോട്ട് ബ്ലാക്ക് എന്ന സിനിമയിൽ കാനിയ ഗസ്റ്റ് റോളിൽ എത്തിയിരുന്നു ഇന്ന് നൈക്ക് ബില്ലാബോങ് പാൻസ്പ്രോപ്പ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന കമ്പനികളുടെ അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് മോഡൽ കൂടിയാണ് കാനിയ നിക് സാന്റോനാസ്റ്റാസോ അത്യപൂർവമായ ജനിതക വൈകല്യവുമായ ഹാൻഡ് ഹാർട്ട് സിൻഡ്രോമായി ജനിച്ച നിക് ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനുള്ള സാധ്യത ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു ഈ വൈകല്യവുമായി ജനിച്ച പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ ഈ വൈകല്യത്തെ തരണം ചെയ്ത ഏക വ്യക്തി കൂടിയാണ് നിക്ക് നിക്ക് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇരു കാലുകളും ഒരു കൈയും ഇല്ലായിരുന്നു ആകെയുള്ള കയ്യിൽ ഒരു വിരൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നിക്ക് ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നിക്കിനെ കൊണ്ട് ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു വെരി ലിസ്റ്റ് തന്നെ നിക്കിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഡോക്ടർമാർ നൽകി അവർ അതിനെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഡോക്ടർമാർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് ആ ലിസ്റ്റ് ദൂരേക്ക് എറിഞ്ഞു പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാന്മാരായ തൻ്റെ മറ്റ് മൂന്ന് മക്കളെ എങ്ങനെയാണോ വളർത്തിയത് അതുപോലെ തന്നെ അവർ നിക്കിനെയും വളർത്തി ബ്രസ്ലിങ്ങിലുള്ള തൻ്റെ പാഷൻ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നിക്ക് മറ്റൊരുപാട് ഗെയിംസുകൾക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെസ്റ്റ്ലർ എന്ന നിലക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുത്തു അന്ന് ആ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടാനായില്ലെങ്കിലും സ്വന്തമായ ജിം പാക്കും അപരിചിതമായ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ആദരവും നേടി ഒരു സോംബി പ്രാങ്ക് സീരിയസിലൂടെ അമേരിക്കൻ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കായ വൈനിൽ നിക് താരമാവുകയായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിക് തരംഗമായതോടെ വളരെ പ്രശസ്തരായ താരങ്ങളുടെ ആദരവ് കൂടി നിക് സമ്പാദിച്ചു ദ റോക്ക് ഡൈൻ ജോൺസൺ ടോണി റോബിൻസ് ഗേരി വെയ്നർച്ചക് എന്നിവരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും ഇന്ന് നിക് വെറും ഒരു വ്രസ്ലർ മാത്രമല്ല കോടിക്കണക്കിന് രൂപ സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ കൂടിയാണ് ജമേരിയൻ സ്റ്റൈൽസ് രണ്ട് സ്കൂൾ ടീം തമ്മിലുള്ള ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളി അവസാനിക്കാറാവുമ്പോൾ ഒരു പയ്യൻ കളിക്കിറങ്ങുന്നു അവൻ നന്നായി സ്കോർ ചെയ്യുകയും കാണികൾക്കിടയിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു വെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അന്ന് ആ കളി കണ്ടവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ചർച്ചാ വിഷയം ആ ഒരു പയ്യനായിരുന്നു കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല അവന് ഒരു കൈ പൂർണ്ണമായും മറ്റേത് ഭാഗ്യമായും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു കുഞ്ഞുനാളിലുണ്ടായ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലമായിരുന്നു സ്റ്റൈൽസിന് തന്നെ കൈകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ചെറുപ്പത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റൈൽസിനെ ആരും കൂടെ കൂട്ടിയിരുന്നില്ല പിന്നീട് ഹൈസ്കൂളിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവൻ അവിടുത്തെ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ ടീം കോച്ചിനെ കണ്ട് തനിക്ക് കളിക്കാൻ അവസരം തന്നില്ലെങ്കിലും ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കോച്ച് സമ്മതിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും ആദ്യം വരികയും അവസാനം പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കോച്ചിന് അവനെ വളരെ ഇഷ്ടമായി പിന്നീട് അവൻ കളിയുടെ അവസാനത്തെ ആറ് മിനിറ്റ് കളിക്കാൻ അവസരം നൽകി തുടങ്ങി തനിക്ക് കിട്ടിയ അവസരം അവൻ പരമാവധി ഭംഗിയായി ചെയ്തു ഇപ്പോൾ സ്റ്റൈൽസ് അമേരിക്കൻ ഫുട്ബോളിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ബ്ലേക്ക് ലീപ്പർ ബ്ലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് തൻ്റെ മെഡൽ വേട്ട തുടങ്ങുന്നത് എട്ട് പാരാലിമ്പിക് ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡ
രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ഒക്കലഹോമയിൽ വെച്ചുണ്ടായ ഒരു റേസിൽ ആദ്യമായി ബ്ലേക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നത് ബ്ലേക്കിന്റെ കഴിവ് മനസ്സിലാക്കിയ ഈ മത്സരത്തിന്റെ ഭാരവാഹികൾ അവനെ ഒളിമ്പിക് ട്രെയിനിങ് സെന്ററിലേക്ക് അയക്കണമെന്ന് അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോട് അവർ നിർദ്ദേശിച്ചു അവിടെ നിന്നാണ് ബ്ലേക്കിന്റെ വിജയങ്ങളുടെ തുടക്കം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ബ്ലേക്ക് ഇപ്പോൾ തെരേസ വെറലൈൻ ആനൽ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി മാരത്തോൺ എന്നത് വലിയ ഒരു ഓട്ടക്കാരെ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും കാരണം അതിന് ധാരാളം സ്റ്റാമിന വേണം ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ പ്രധാന അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളിലൂടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ വിസ്തീതിയിലാണ് മാരത്തോൺ നടക്കാറ് വിയറ്റ്നാമിലെ റിട്ടയർഡ് ആർമി സർജനാണ് അറുപത്തഞ്ചുകാരിയായ തെരേസ വെറലൈൻ തളർവാദം പിടിപെട്ട ഈ അറുപത്തഞ്ചുകാരി എക്സോ സ്കിൽട്ടൺ എന്ന സ്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്ററോളമുള്ള ഈ മാരത്തൺ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തീർത്തത് ആദ്യ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ വീതവും മൂന്നാം ദിവസത്തിൽ പത്ത് കിലോമീറ്ററും തീർത്താണ് ന്യൂയോർക്ക് മാരത്തൺ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ന്യൂയോർക്ക് മാരത്തൺ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ പാരലൈസ്ഡ് വ്യക്തി എന്ന ബഹുമതിയും തെരേസ നേടി ഡെയ്സി മേ ഡിമെട്രി നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ജീവിതത്തോട് മടുപ്പ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒമ്പത് വയസ്സുകാരുടെ ചിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി അവരുടെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളിലും അവൾ തോൽപ്പിച്ച വൈകല്യത്തെ കാണാം ഒന്നര വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഡെയ്സിക്ക് തൻ്റെ കാലുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡെയ്സി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ജിംനാസ്റ്റിക് ചെയ്യുകയും ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് തവണ ജിമ്മിൽ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈഫിൽ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നടന്ന പാരീസ് ഫാഷൻ വീക്കിൽ ഡെയ്സിയും പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഇത് ഡെയ്സിയെ വലിയ പ്രശസ്തിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മോഡലിംഗ് കമ്പനികൾ ഡെയ്സി ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു അമീർ ഹുസൈൻ ലോൺ ഒരാൾക്ക് നന്നായി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ എന്തെല്ലാം വേണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാം പറയൂ നിയമങ്ങൾ അറിയണം പിന്നെ സ്റ്റാമിന വേണം പിന്നെ ആരോഗ്യമുള്ള രണ്ട് കൈകൾ വേണം ഇന്ത്യൻ അധിനിവേശ കാശ്മീരുള്ള അമീർ ഹുസൈൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരെ മാറ്റി ചിന്തിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം അമീർ ഇപ്പോൾ കാശ്മീർ പാര ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയാണ് എട്ടാം വയസ്സിലുണ്ടായ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ അമീറിൻ്റെ തൻ്റെ രണ്ട് കൈകളും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ ഒരു അപകടം അമീറിനെ തളർത്തുന്നതിന് പകരം കൂടുതൽ ശക്തനാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തൻ്റെ രണ്ട് കാല് കൊണ്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങി വലിയ ക്രിക്കറ്റ് ഫാനായ അമീറിൻ്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം എങ്ങനെ കൈകളില്ലാതെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കും എന്നതായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി തൻ്റെ കഴുത്തിനടിയിൽ ബാറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ബാറ്റിങ്ങും കാല് കൊണ്ടുള്ള ബോളിങ്ങും പരിശീലിച്ചു ആദ്യം അവൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അവരുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ആവുകയും ചെയ്തു ആദ്യ കളിയിൽ തന്നെ അമീർ ഇരുപത്തഞ്ച് റൺസ് എടുത്തു ഇപ്പോൾ അവൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ടീമിലേക്ക് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഡ്രിയാൻ ഹാസ്ലർ ഡേവിസ് അഡ്രിയാൻ്റെ കഥ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും അല്പം വ്യത്യാസമാണ് കാരണം അവർ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബാൽറൂം ഡാൻസർ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ബോസ്റ്റൺ മാരത്തണിൽ അവർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ മൂന്ന് പേരുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ ഒരു ബോംബ് സ്ഫോടനം അന്ന് അവിടെ സംഭവിച്ചു അഡ്രിയാൻ ഹാസ്ലറ്റിന് തൻ്റെ കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ അവൾ തളരാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അവൾ അടുത്ത മാരത്തണിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലുണ്ടായ മാരത്തൺ അവൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു ജെറോം എൽബ്രിക്ട് ഒരു അപകടത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുരന്തത്തിനോ ഒരാളെ തളർത്താനാകില്ല എന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ജെറോം ജെറോം ഒരു സ്കേറ്റ് ബോർഡർ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലുണ്ടായ ആക്സിഡൻറ്റ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ എന്നേക്കുമായി മാറ്റിമറിച്ചു അവൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ പകുതി തളർന്ന് അവൻ കിടപ്പിലായി ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം അവന് മറ്റൊരു ഗെയിമിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ തുടങ്ങി ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ സ്കൈ അതിൽ ജെറോം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലെവൽ പ്ലെയർ ആവാൻ അധികം പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് കേബിൾ പാർക്ക് വേക്ക് ബോർഡിംഗ് പരിശീലിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അത് പഠിക്കുകയും ചെയ്തു സമാന്ത കിങ് ഹോൺ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ പ്രധാന വ്യക്തിയാണ് സമാന്ത സമാന്ത പതിനാല് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെ ഫാമിൽ പോകുമായിരുന്നു
ഒരു കൗമാരക്കാരിക്ക് അത് താങ്ങാവുന്നതിലപ്പുറമായിരുന്നു ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ നടക്കുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഉണ്ടാകുന്ന അപകടത്തിൽ ചലനശേഷം നഷ്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുക എന്നത് പ്രയാസകരം തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ ഭാഗ്യവശാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ശേഷം വീൽ ചെയർ നടക്കാം എന്ന് ഡോക്ടർമാർ അനുമതി നൽകി സമത വീൽ ചെയർ റേസിംഗ് തൻ്റെ പേഷനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിൽ യു കെക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കാൻ സമത തുടങ്ങി നാനൂറ് മീറ്റർ റേസിൽ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യമായി ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയറിയ വനിതാ വീൽ ചെയർ റേസർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു